English, motherfucker, do you speak it? Йо, what's up? И с вами Бородатый Лингвист. И да, как я обещал, я даже, я записывал все в один день, поэтому вы можете увидеть, что у меня одна и та же футболка и одна и та же рубашка. Да, я ленивый. И что вы мне сделаете? Да, я вообще в другом городе. Да, за мат извини, но я в другом городе. Что ты мне сделаешь? Вообще я в другом городе за мат извини. Итак, сегодня мы будем говорить о лучших школах этого года, которые я разбирал. В прошлом ролике я говорил, что я бы поставил сюда Ингликс, но я делал на нее обзор в 2019 году, поэтому сегодня мы будем говорить о других курсах, которые мне понравились. Перед тем, как мы начнем говорить о лучших курсах этого года, я все-таки хочу дать некий гран-при. Хоть это и не курс, и не школа, а это сервис по практике вашего разговорного английского, да. Сегодня я вам хочу вновь рассказать о Кэмбле, о моем самом, не повысить этого слова, любимом спонсоре, который поддерживает меня уже такое большое количество времени и помогает мне реализовывать даже самые непростые проекты. Если вам не хватает практики, если вы хотите пообщаться с иностранцами, если вы хотите проверить, как хорошо вы понимаете, как хорошо вы говорите, вот если вы хотите развивать вот такие вещи, то вам прямиком нужно в Кембли. Почему? Потому что на Кембли огромное количество тьютеров из разных стран мира. Но самое главное, что они все Native. То есть, если вы хотите практиковать и лучше понимать, скажем, британский акцент или шотландский, вы должны идти в Кембли, потому что там это есть. Если вам больше нравится американский акцент и вы хотите его практиковать, пожалуйста, там это тоже есть. Меня, кстати, еще периодически спрашивают, мол, а как выбрать вообще нейтива? Вы, во-первых, выбираете уровень, который вам нужен, потом выбираете акцент, который вам нужен. Если вам этого недостаточно и вы хотите иметь некую такую связь, да, то вы также можете выбрать тьютера по интересом, потому что на Кембле есть прекрасный фильтр, который, собственно говоря, и поможет вам найти людей, с которыми у вас схожие интересы. Например, спорт, там, футбол, я не знаю, IT, книги и так далее и тому подобное. Ну и, конечно же, на Кембле вы также можете подготовиться к международным экзаменам, потому что на Кембле есть специальные курсы по подготовке к разговорным частям международных экзаменов. Ну и что греха таить, я сам лично пользуюсь Кембле уже очень долго и, собственно говоря, очень сильно мне это нравится. И не всегда это делаю, когда к чему-то готовлюсь. Иногда мне просто хочется пообщаться на английском, и я это делаю в Кембле, просто на какие-нибудь интересные, веселые темы, которые меня устраивают, собственно говоря, и которые устраивают моего тьютера. И вот, например, что у нас получается. I am fascinated by, uh, by geography and uh, therefore it's uh, it is freezing cold. It is. It right now it is. I'm a river. People were forced to go to some places to work. Not forced, but just the uh, factory gave the job yeah. to work uh, somewhere. So, and there, uh, there was a new factory here, like metal factory, and my mother was uh, like she was here. She went here to to work here to the factory, and my father she went after her like a love story. So, and uh, that's that's the story why we all live here. <laughs> so, my mother originally from Novokuznetsk in the Siberia. Okay. And your father originally from where? Moscow? Same, uh, same, uh, Novokuznetsk. Novokuznetsk yep. in Siberia? Well, yeah. I mean, Siberia is huge. It is, yeah. It's, uh, it's, uh, uh, it's not really far from Novosibirsk. Uh, yeah, it's also, it's uh, kind of in the middle of Russia. Novosibirsk is, is a name that I understand. Ну и, конечно же, я не могу оставить вас без плюшек, потому что я считаю, что вы тоже должны попробовать Кэмбли. И вы это сможете сделать с помощью промокода Бородисты. Вы получаете 10 минут бесплатного общения с тьютером. И также по этому промокоду вы получаете скидку 50%. Процентов. Но будьте внимательны, потому что скидка действует только до конца новогодних праздников, то есть до 10 января включительно. Поэтому посмотрите и поторопитесь. Да, никаких карт не нужно, ничего не нужно, просто заходите, общаетесь с тьютером на темы, на которые вам интересно, чтобы вы хотели попрактиковать, посмотреть. В вашем распоряжении ровно 10 минут. Ну и, конечно же, если вам понравится, а я уверен, что вам понравится, то я советую приобрести уже более длительные пакеты, чтобы, собственно говоря, пользоваться Кэмбли на постоянной 
основе. Я еще раз благодарю Кембли за спонсорство этого ролика. Ну а мы переходим к лучшим курсам этого года. И здесь, к сожалению, не топ-5, как в прошлый раз было, потому что я просто не набрал... 5 лучших курсов. Ну вот настолько все плохо, что 5 курсов я не набрал. Поэтому я, в принципе, буду рассказывать о том, что более-менее неплохо и то, что действительно хорошо. И первые вот два места в этом топе, то есть четвертое и третье, я бы не стал там из них выбирать, что лучше, что хуже. Это просто абсолютно разные категории курсов, скажем так. Но в целом и та, и другая сделаны более-менее неплохо. Четвертое, третье место. И на четвертом месте у нас English. Точка, за то, что они вернули мне деньги за курс. Да не, я угораю. Не, конечно, какая, какая English. Точка, вы Алекс Рубнов молодец. Спасибо вам огромное за то, что вернули деньги. Но, собственно говоря, если школа улучшится, если там реально придут какие-то работы, то, конечно же, я ставлю их в свой топ и сделаю повторный обзор. Поэтому вопросов здесь, конечно, никаких нет. Чем? Давайте начнем, наверное, с того, что подешевле и что попроще. Это, собственно говоря, проект без названия Марии Батхан, который сейчас приобрел а, название Лекси. Это текст. В нем есть выделенные слова. Дальше внизу есть еще озвучка этого текста, то есть вы можете также слушать этот текст и читать, что также неплохо, потому что вы знаете, как будут произноситься все слова, которые там есть. Это также хорошая практика. Если вы прям совсем не понимаете, что там вообще в тексте, есть перевод. Именно к этому тексту, к этой лексике у нас есть упражнение. Первое задание, которое мы видим, это вопросы к тексту, да, то есть это, кстати, тоже очень хорошо, потому что мы понимаем, что мы не зря читали этот текст, хотя бы уловить какую-то общую идею, общий смысл, ответить на вопросы. Далее мне очень понравилось задание на поиск синонимов. То есть здесь опять же мы ничего не делаем с переводом. Здесь у нас уже идет сразу вовлечение в английский, да. То есть мы там разобрали какие-то слова, да, узнали их перевод. Сейчас мы ищем похожие слова, да. Далее идет очень хорошее задание по канонам всех современных учебников, скажем так, того же самого English File. То есть нужно вставить слово в правильное предложение, заполнить про. Я хорошо отношусь к таким заданиям, потому что опять же это помогает вам понять, как это слово используется в контексте. Следующее задание уже идет на мой взгляд, посложнее, потому что нам даются все слова, которые мы должны изучить, да, ну, по крайней мере, большую часть, да, и нам дается текст, который мы читали в начале, и вот там уже в соответствии со смыслом нужно эти слова ставить. Тоже очень хорошее упражнение, тоже мне очень нравится, потому что здесь мы уже в целом, если мы разобрали текст, если мы уже поняли, о чем он, если мы уже поняли, какие там слова, да, мы, получается, совмещаем изучение лексики, чтением, да, то есть мы уже прорабатываем вот это вот все вместе, и это, как мне кажется, очень хорошо, потому что здесь у нас такие, получаются уроки с развитием навыков чтения и с внедрением и проработкой новой лекции. Да, многие, опять же, подумали, что это просто проплаченный обзор, хотя, опять же, я абсолютно не понимаю, в чем проблема, какой может быть оплаченный обзор, когда, ну, человек просто взял и сделал что-то хорошее, то есть, да, это тексты, то есть это развитие чтения, в котором, собственно говоря, подобраны слова, которые выведены в чанки, которые вы можете запомнить и использовать в своей речи. Это переработанный материал, то есть это взятые какие-то тексты, какие-то статьи, они полностью переработаны. Это делала команда людей. И видно, собственно говоря, что и Мария тоже вложила туда огромное количество усилий. И это, за это, конечно же, стоит хвалить. Да, это она не делала сама, но она это спонсировала. Это то, что я говорю, если у вас есть деньги, если у вас есть возможность, наймите методистов, не пожалеете денег, не схалтурьте. И Мария сделала именно это. И за это я и выражаю огромный респект. Мария молодец, потому что она сделала реально что-то стоящее. Да, что-то подобное можно найти бесплатно, но в целом, как курс, как идея и как его реализация, это очень хорошо. Что это развивает ваш навык как минимум чтения и добавляет вам новые лексики. Поэтому проект лексии от Марии Батхан заслуживает у меня лайка и попадает, собственно говоря, в наш топ. Четвертое, третье место. На третьем месте, но ну, опять же, третье, четвертое место, они плюс-минус одинаковые. Тут тоже все не так просто, потому что сюда я хочу поставить Skyeng. Да, 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 не кидайтесь, пожалуйста, в меня камнями. Я знаю, что со Skyeng у, меня, у нас были довольно напряженные отношения, скажем так, где был абсолютно ужасный преподаватель. Now try to build up your own sentences. With this yeah, with these words. Окей, okay, uh, so, honey, let's eat out today. I don't want to cook anything. <laughs> Is it okay? Mm, yeah. Окей. Okay. Uh, so, uh, you know, uh, you know, you need, like, you need to lose a lot of weight, so you should keep yourself going through the day. Mm -hmm. Okay, so... Yeah. Okay. And are you determined person? Uh, let me a determined person. It's the person who is prepared for something, right? Like uh, very confident. No. 
Mm -hmm. Yeah, it's like you want to do something. Uh, you determine if you are determined to do something, mm -hmm. you have a very big motivation to do it. Okay. Uh, yeah, in some ways, I think I am determined. De determined or determined? Determined. Determined. So yeah, uh, if I'm, de I think yeah, in some ways, I'm a very determined person. For example, right now to learn English, <laughs> I'm very determined to learn English. Uh huh. And okay, good. Там, конечно, я на них поругался, но Скэнк на это обратили внимание, написали, вернули деньги. И потом, собственно говоря, у меня претензии были только к цене, потому что стоит это все очень и очень дорого. Там есть урок по хорошим пособиям, урок простроен, он аутентичен, построен на аутентичных материалах. То есть, ну, скорее всего, с какого-то учебника, но сейчас не вроде как перерабатывают на свои материалы, но это, это не важно. Суть именно в том, что там реально урок, который выверен, в котором есть стадии. Да, очень многое зависит от преподавателя. Он может повести, а может не повести. И поэтому вопрос упирается именно в цену. Если вы не знаете, где найти преподавателя, если у вас нет возможности найти преподавателя, то Skyeng это в принципе более-менее, но просто дорого. Это реально дорого, но это ок. Но допустим, многие из этих проблем, они решаются, когда вы покупаете тариф премиум, когда практически все под разрабатывается под вас, и урок разрабатывается также под вас. Mm -hmm. see that approach so um as you said you don't have specific difficulties with learning english your grammar is good you say you know a lot of rules your speech is clear and good um thank you yeah maybe we should maybe we should we should stick with some technical english and the general mistakes uh, which people in higher levels mm -hmm. uh, do and maybe we can polish something out in there mm -hmm. uh, maybe we should we should do a lot of uh, practical job do you do you mind if i take some some stuff from international exams because their training in there is slightly different than what we uh, conventionally do here you know okay yeah i don't mind it's cool yeah yeah because uh, i also i also prepare people for toefl exam mm -hmm. and material there is slightly different than than going with general English okay let's say. it will it will teach you not only to speak but also to um, convey right information from the right topics mm -hmm. the topics are a bit uh, academic but integrated skills like you're listening to something and then you're reading something and then you need to just summarize what you've heard and what is in reading mm -hmm. that will that will boost your English that's for sure okay да, тоже с помощью скэнговских материалов, но тем не менее, там уже будет и уровень у преподавателя повыше, и будут какие-то сертификации. Собственно говоря, это очень даже неплохо, но опять же, все упирается в цену. Все упирается в цену. Но, но опять же, если у вас нет этих денег, и если вы можете заниматься самостоятельно, вас это устраивает, есть другой тариф, который разбирал недавно, General Flip, где все работает по принципу Flipped Classroom, и, собственно говоря, там вы полчаса занимаетесь и полчаса разговариваете, и точно так же выводите всю эту лексику, грамматику в актив. Speaking practice. So I want you to have studied some more useful phrases today. So let's see how they can be used in different contexts, okay? Mm -hmm. So choose the correct option and complete the questions. Um, how much time do you spend? Uh -huh. uh, do you hate uh, doing? Of course, why, why not? I need to answer. Yes. Um, I usually spend uh, uh, one day <laughs> on on my on all my uh, course uh, because uh, during uh, the week I work and um, I don't have uh, much time uh, mm -hmm. to do uh, a horse mm, uh, so uh, I cook I uh, wash up I um, clean my clothes, mm -hmm. wash my clothes, clean floors, uh, and um, wash dishes <laughs> uh, only when I have a, a, a day when I don't work. В принципе, Skyeng, как идея, это очень даже неплохо. То есть, в Skyeng очень много всевозможных тарифов, очень много всяких разных различных вещей, которые, да, да, они дороговаты, 
Но в принципе это урок, и от этого урока у вас будут определенные плюсы. Уч... Да, много зависит от преподавателей и от вашей, конечно, уч... усидчивости и желания изучать язык. Некоторые вещи вы сможете освоить. Поэтому с КН я, собственно говоря, ставлю вот где-то третье-четвертое место, потому что там можно найти что-то для себя. Если вы не смогли найти преподавателя, вы можете поискать его где-нибудь там. И это все опять же с огромной натяжкой. И опять же, Skyeng здесь именно потому, что я пока что не встречал альтернативу. В следующем году я уже буду брать какие-то групповые занятия у преподавателей более профессиональных, и там, и они уже, собственно говоря, войдут в эти топ. Ну а пока что, к сожалению, у нас то, что мы имеем. Skyeng, к сожалению, действительно на рынке всего, что мы имеем, это то, что, к чему можно действительно обратиться и то, чем можно действительно воспользоваться. С определенной натяжкой, с определенными оговорками, скажем так. Второе место. Ну и на втором месте у нас опять же курс, который подумали, что мне проплатили. И я был бы, кстати, не против. Вот это я бы с радостью рекламировал. Во-первых, я готов поддерживать отечественного производителя, это раз. Во-вторых, у меня, значит, кинопоиск на телефоне, вот этот Яндекс Плюс, да. Я смотрю на кинопоиски, слушаю музыку на Яндексе. Я еще раз прошу, Яндекс. Я жду вот этот вот, как эта штука квадрат называется, Яндекс Алиса, да. Нет, Яндекс. Короче, колонку умную подгоните со с Алисой вместе. Я вам буду, я вас буду хоть в каждом ролике говорить, что Яндекс Слоу, Яндекс Слоу, замечательная тема. Хотя я и так об этом говорю, когда речь заходит о чем-то хорошем, я в принципе упоминаю Яндекс Слоу. Опять же, они вроде как что-то там поменяли, но в целом Яндекс Слоу или же Яндекс Практикум это очень даже неплохой курс. Да, этот курс я бы все-таки назвал не как основа, а как скорее дополнительное образование. Как нечто такое, что вы можете делать в свободное время. То есть там это какие-то вещи изучать и потом, собственно, с преподавателем разговаривать. Need a break. Интересно, в этом уроке, я так понимаю, будем типа вот так вот нативно проходить э, пассивный залог с помощью get. Интересно. A get suspended. Be forced to leave good permanently. It to be suspended. To be forced to temporarily. It expelled. Be forced to leave school permanently because of improper... Ну, no, это так вот. Окей. Okay. Нет? Ой, ничего себе перепутал. Ну да, в смысле suspended это отстранить, expelled это исключить. Ну, ладно. Ну, в любом случае, мы это можем увидеть, как э, разбираются ошибки, да. То есть здесь у нас показывается правильный ответ и даются примеры. He grew up in a tough neighborhood in Los Angeles. Most of his friends got, видимо, expelled from school for fighting, uh, stealing or bad behavior. He even got uh, suspended. A couple of them, because he, despite this, he was good, so he managed to uh, stay out, да, или keep off. Что-то я пропустил это вот, а где это было сказано? Где-то здесь, наверное. Ну ладно, допустим, я не помню, keep off или stay out. Keep, ну, пускай будет stay out, the, stay out странно, keep off the streets, все-таки так логично. Keep off the streets by getting a part-time job after school. А, ну вот, это как раз здесь говорится, да? Keep myself off the streets, да, вот он. То есть, опять же, подается довольно нативно. Key to success was to not get expelled. Да, нет, подождите, distracted. Applicates, distracted from his goals. Okay. А, expelled? А, ну тут, наверное... Kicked out нужно было, да, использовать? А, ну вот, да, я пропустил. Off. То есть я решил более э, формально. Тут еще off нужен был, да? Kicked out of. Э, expelled с off не употребляется. Или употребляется. Да, ну тут рассказывается об этом. Ну хорошо. So let's dive right into your speaking session. Okay. So we've got some pictures on the right hand part of the screen. Can mm -hmm. you see it? Yeah, I can. Okay, before we begin, do you remember why Claire helped Jeff in the chapter? Uh, she helped him because he had an emotional break breakdown. He had uh, some mm. uh, emotional problems. So she helped him. He find a psych psychologist, right? Psychologist. Mm -hmm. And mm -hmm. yeah, so he... he th they were trying to uh, like, re uh, like solve his problems, let's say that. Mm -hmm. 
So they're called anxiety attacks. Oh yeah, right. panic attacks, anxiety attacks. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Это хорошая штука, но сложно назвать ее самостоятельной, опять же. Вам дается какой-то аудио, с которого может вводиться лексика или грамматика. Потом на протяжении вот этих вот занятий вы эту лексику прорабатываете, как там с помощью раскрытия скобочек, с помощью бубнижа себе под нос и так далее и тому подобное, что в принципе помогает вам ознакомиться с формой, да, как-то запомнить эти слова, а потом вы полчаса общаетесь с преподавателем. И на потом на протяжении этого получаса при Преподаватель помогает вам вывести, собственно говоря, всю эту лексику, всю эту грамматику в актив. То есть вы именно общаетесь. Опять же, это сделано также по принципу Flip Classroom. И там есть скрипт. Преподаватели очень добрые, очень приятные. Они не русские. Да, они не native, но они не русские. То есть суть именно в том, что у вас нет возможности перейти на русский язык, и вы все время будете как-то пытаться высказаться на английском. Что, опять же, очень и очень круто. Яндексу Flow респект. Продолжайте, ребят, в том же духе. Я не знаю, поменялось ли там что или нет. Надеюсь, что поменялось только в лучшую сторону. Но, возможно, в следующем году сделаем переобзор. Но в любом случае, ребята из Яндекса, пиар-агентства, обратите на меня внимание. Вы мне нравитесь, я хочу с вами сотрудничать. Я здесь. Рекламная почта там, ну, найдете сами, короче. Первое место. Первое место нашего сегодняшнего топа, так сказать. На самом деле, когда я записывал видео, я не знал о всех тех косяках, которые есть у этой школы, потому что если вы найдете в интернете, если вы будете гуглить в интернете, их офлайн школа — это какая-то жесть, потому что там огромное количество претензий выходили, что они там навязывают кредиты, что они там вытягивают людей деньги, и я честно не знаю, как это работает, и действительно ли так оно есть, возможно, да, но это, конечно, очень страшно, потому что, потому что какая бы школа хорошая ни была, так, конечно же, делать нельзя, и я поставил его на первое место исключительно потому, что мне реально понравилась начинка, и я просто не знаю, что кому верить, и когда я, собственно говоря, записывался, я опять же все оплатил, то есть мне ничего никто не скидывал, то есть я все оплатил, все сделал на свои деньги, никто с меня ничего не вытягивал. Я заплатил, и, собственно говоря, потом я всем этим пользовался, я учился, я потом сделал на этот счет обзор. То есть я был абсолютно кристаллин и прозрачен. То есть, ну, я, я не знаю, какие там косяки могут быть, но они вполне возможно имеют место быть. Я, честно говоря, не знаю, поэтому про офлайн школу я ничего не знаю, ничего говорить не буду. Слухов уходит огромное количество, я просто не знаю. Я именно хвалю онлайн курс, потому что онлайн курс пока что это лучшее что есть в принципе на рынке, потому что там очень круто выводится лексика, очень круто выводится грамматика, есть аутентичный материал, специально записанные видео, да, они, они сделаны в интересном стиле, из этого всего вы находите информацию, потом ее прорабатываете, потом говорите. Потом вставляете слова в пропуск, потом вам дается история, вам нужно ее поставить в правильном порядке, там используются эти слова, да, то есть это все используется для того, чтобы вы, собственно говоря, опять же, вспомнили, что это за слова такие, как они используются в контексте, что они означают и так далее и тому подобное. Потом также идет вот этот вот разговор, который мне не очень нравится, то есть, по сути, есть небольшой скелет, которому они следуют, да, но, тем не менее, там везде используется тот материал, который вам дается в самом начале урока, вы его как бы отрабатываете. И потом там, в принципе, огромное количество говорения, то есть там есть какие-то разговорные клубы, есть занятия в группе, и, собственно говоря, если мы вот так возьмем, ну, можно там 3-4 раза в неделю заниматься английским тупо на говорение. Ну, может, ладно, 3, хорошо. Ну, как минимум, то есть заниматься в группе просто. So, before we start, who would like to do the role of the child, I mean, of the parent? It's the same for me. Karel, um, your uh, your teacher told uh, me that you have uh, a bad behavior in class. What could you uh, tell me? What problems uh, have uh, you? Uh, 
Yeah, I have uh, I have a lot of pressure because now I have too many exams and uh, I can't even uh, walk and have fun with my friends to hang up uh, hang out with my friends. Yesterday I was supposed to go to the cinema with them, but uh, I had to study, uh, so I just uh, didn't study and went to to cinema. So. That's why I get bad degree today. Okay, and uh, how long did you stay there? Um, I think about uh, 10 days. Hmm, not that much, but uh, did you enjoy it? Do you like it? Yeah, because it was uh, it was with uh, of my friends. Mm -hmm. uh, we uh, ah, the wedding uh, we were uh, in Orthodox. Uh, Cathedral. Mm -hmm. So maybe Dana, you can ask in name Kirill question number one. Okay, uh, Kirill, what would you do if uh, a good friend, if your good friend, uh, asked you to invest in his new company? Okay, so if I had uh, money, if I had uh, some spare money. I would definitely give uh, some part of that to my friend and uh, I think it's if uh, the idea is okay I think uh, we would be very very rich so <laughs> so it's a nice thing So и я уже не говорю о том что там огромное количество всяких любимых занятий на раскрытие скобочек в рабочей тетради и тому подобное пятому десятому то есть этого просто огромное количество ну и конечно же обалденная платформа и сам по себе очень хороший курс который именно помогает развивать навыки ваши навыки они просто учат вас грамматики там или я не знаю там, тысячи слов и так далее и тому подобное. то есть курс сделан очень хорошо очень круто но к сожалению да школа сама себя очернила вот этими вот моментами которые мы можем найти сейчас в интернете я бы очень сильно хотел чтобы это оказалось неправдой просто наговариванием но я честно говоря не знаю так оно или нет так что да вот такие вот курсики я разобрал э, в этом году хорошие и знаете я решил что у меня будет отдельный плейлист, где собраны хорошие курсы, потому что люди очень часто спрашивают типа об этом. Где, мол, учить? Вот ты все критикуешь, а где хорошие курсы? Собственно говоря, они будут там, они будут в папочке хорошие курсы. Так что я надеюсь, что этим умом я закрою многие потребности. Ну а на сегодня у нас все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, пишите комментарии и ни в коем случае не забывайте, что английский это слишком easy. Пока.